。大家好，欢迎来到易秋围棋教室。今天带给大家的是一九四九年由日本读卖新闻举办的最高段象五挑战赛当中的一盘棋，对阵的双方是吴清源和前田陈尔。这盘棋当中，吴清源在布局阶段就落入了前田陈尔设置的圈套当中，局势非常的危险。吴清源没有放弃，而是在以后的每一招下的都非常的强硬。最终，前田陈尔在吴清源咄咄逼人的攻势下出现了失误，最终呢，吴清源逆转成功。下面我们就欣赏一下，吴清源执黑先行。白棋是前田陈尔，黑棋二连星，白棋星小木，黑棋挂角，白棋呢马上在角上脱先，挂到了左上角，看上去这个非常普通的挂角，居然是前田陈尔为吴清源准备圈套的第一步，黑棋单挂手角，白棋脱角。前田陈尔也知道吴清源对雪崩定式研究的非常的透彻，那么在右下角呢，也是引诱吴清源啊走出雪崩棋，黑棋顶了一个，白棋挡住，黑棋搬下去，白棋搬上来，就形成了一个小雪崩。黑棋打吃，白棋立，黑棋立一个，白棋往外拐，黑棋呢一虎。白棋一靠，黑棋往外长，白棋也长出去，下一步就要扑吃这两个黑棋，黑棋呢当然要粘住，白棋收住这两个黑棋的气，黑棋切断，白棋打吃，黑棋长出去，白棋一夹，黑棋先打吃，白棋粘住，也是为了获得黑棋这个先手拐，白棋呢。吃住这两个黑棋，黑棋拆二，先安定了下方的黑棋。这个时候，前田陈尔就走出了一个小雪崩，一个新手，大跳了一个，要照住右边的黑棋。黑棋呢是不肯通过这种尖顶出头，白棋可以挡，黑棋爬，白棋跟着长，黑棋继续爬，白棋长。虽然黑棋能小飞出头，但是呢。右边的时控，这里漏着风，效率非常的低。那么外围的白棋呢，走得非常的厚，将来被白棋再逼在这个方向，这四个黑棋啊，非常的苦，这是黑棋啊不满意的地方。于是黑棋啊就从这里强硬的拐出去，白棋搬，黑棋搬，白棋切断，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋收紧白棋的气。那么白棋居然啊能从这里往外冲，黑棋这里不能挡，如果黑棋强硬挡的话，那么白棋这有一段，黑棋长，白棋断在这，黑棋长，然后呢白棋打吃，黑棋往外拐的时候，白棋打吃，黑棋也只有长出去，白棋这里有一个争子，那么当初前田陈尔在这里挂角。也是为这个引征啊做下了铺垫，黑棋这里不能挡，也只好粘住，白棋出头，黑棋小飞一个，要整理啊右边的棋形，白棋马上啊紧凑的靠上去，黑棋只有顶，白棋挡住，黑棋切断，白棋往外长，黑棋长了一个，白棋呢一冲。黑棋没有挡，在这里呢，先交换了一下，白棋提掉，然后呢，黑棋挡住，白棋呢切断。那么黑棋在这一带是没有办法争吃掉这四个白棋，那么这个白棋的位置至关重要。那么白棋这个断，黑棋呢是不能从二路打吃的，那么白棋可以反打，黑棋粘住，白棋收气，黑棋提掉，白棋呢从这个方向。把黑棋全部吃掉。既然黑棋不能从二路吃，也只好从这里搬过去，寻求转换。白棋吃住这些黑棋，那么黑棋呢吃住这两个白棋
，双方啊在右下角形成一个转换，但是呢这个转换白棋的收获非常大，吃住这些黑棋变得非常的厚，而且呢失控也非常的大。关键的一点，白棋还获得一个先手，逼在了这个方向，这些黑棋显得有点苦。那么在这里呢，吴清源啊就陷入了被动。黑棋当然跳起来，白棋小飞进角，黑棋小尖，白棋拆了。那么白棋在这一带获得了很大的优势，所以说以后行棋的方向啊比较稳。这个时候吴清源啊就进行了长考，最终呢选择了打入。按说的话，这些黑棋还没有安定，现在打入有点操之过急。但是呢，因为形势所迫。黑棋必须要在这一带把局面给搅乱。钱天臣也做了长考，最终呢选择了小尖。黑棋马上进角，获取失控。白棋挡下去，黑棋往外爬，白棋呢强硬的扳住。黑棋扳，白棋退，黑棋继续爬，白棋长。黑棋扳，白棋挡住，黑棋一粘。白棋二路爬过，黑棋获得失控，这里的白棋非常的厚。按照道理讲，这里的白棋变厚以后啊，黑棋需要在这一带啊补一手。但是呢，吴清源知道自己的形势落后，而是呢非常快速的抢占失控。白棋暂时也对这些黑棋没有动手，先逼住上面的黑棋，黑棋抢占大场，白棋二路。爬了一个，这手棋啊非常的大，搜掉这三个子的根。这个时候黑棋再跳了一个，补强下方的黑棋，时机也非常的好。那么这里补强以后啊，也是远远的呼应上面这三个黑棋。黑棋这里走后以后，因为这四个白棋气比较紧，在这里不好出头，一旦被黑棋跳起来，右上角黑棋的失控啊非常的大。于是前天陈尔在黑棋的失控当中掉了一个，黑棋暂时也没有对这个白棋展开进攻，在这里问一问白棋的应手，白棋如果挡住的话，那么黑棋再一靠，这里的棋形啊马上就处理好。前天陈尔在这里选择了跳出去，继续保持对这三个黑棋的攻势，黑棋靠了一个。白棋往里面长，黑棋呢没有粘，继续靠压这个白棋，白棋扳住，黑棋虎下去，白棋打吃，黑棋粘住，白棋连接。那么黑棋在这里的意图呢是简单的处理一下，然后呢抢得先手，从这里冲下去，失控啊非常的大。那么白棋呢当然要对这些黑棋展开进攻，封锁。黑棋往外长，白棋冲断黑棋，黑棋挤了一个，白棋粘住，黑棋一连接。这三个白棋气比较紧，先冲了一个，黑棋挡住，白棋切断，黑棋一拐。那么白棋是没有办法争吃掉这三个黑棋。如果白棋继续打吃的话，被黑棋长出来，对这三个白棋一点好处没有。于是白棋又在这顶了一个，消除掉白棋这里的味道。黑棋先扳，白棋挡住，黑棋呢厚实的打吃这个白棋。下一步白棋就开始对这里的黑棋展开了进攻，扳了一个，黑棋挡住，白棋打吃。黑棋也没有这样委屈的粘住，白棋粘的时候呢，黑棋再一扳，那么这样啊，黑棋在这一带活得非常的苦。那么吴清源在这里下的非常的积极，先在这里虎了一个，下一步黑棋再在二路一虎的话，这些黑棋净活，所以说白棋还要立下去，黑棋马上啊强硬的切断白棋，白棋打吃。黑棋挡住，那么黑棋呢？依靠这里的劫财，顽强的和白棋在脚上啊开劫。因为黑棋在这一带有很多的劫财，白棋暂时啊也没有开这个劫，先打吃一个，黑棋反打，白棋。
提醒。那么白棋也保证了，万一这个劫打输，那么上面的白棋是安全的。白棋吃掉这个黑棋以后，上面的白棋变得非常的厚，那么黑棋呢也没有在这里开劫，先从这里贴了一个，补强自己。白棋往外拐，那么黑棋往上搬，白棋长一个，黑棋小飞。吃住这个白棋，白棋一拐，黑棋后势的吃掉这个白棋。那么这个时候，白棋开始在脚上啊开劫打吃，黑棋提掉，白棋点到脚上去。那么白棋呢，也是依靠脚上的劫财作为筹码，要开这个劫。黑棋挡了一个，白棋提掉，黑棋打吃，白棋粘住。黑棋提劫，然后呢，白棋一搬，这个时候黑棋没有在这里应劫，而是呢先长了一个，白棋跳出去，黑棋把脚上这个劫给消掉，白棋当然跳出去，黑棋压住，白棋小尖，黑棋一挖，白棋打吃，黑棋粘住，白棋呢活到脚上去，双方呢在脚上啊形成两个转换。那么这种转换呢，显然黑棋是成功的。黑棋不单成活了这个角，主要是黑棋在这一带啊走后了中央。因为白棋在这一带的优势啊非常大，所以说现在的局面啊，黑棋还是稍微落后。于是呢，黑棋继续爬了一个，抢占时空，白棋往上抄。现在双方的焦点啊就在左下角。那么白棋这一带有成空的潜力，所以说呢，黑棋就贴了一个。要破掉这里的时控，同时呢要接应一下这里的黑棋，白棋刺一个，开始对这里的黑棋啊展开进攻，黑棋粘住，白棋一小飞。那么这手棋的意图呢，一个是想切断这两块黑棋的联络，同时呢这里要围控，黑棋先顶了一个，白棋一虎。那么黑棋在这里也没有逃，而是呢非常顽强的搬进去，目的很明确，就是要压缩白棋这里的时控。白棋一飞，封锁住下面的黑棋，黑棋搬了一个，白棋一顶，黑棋立下去，白棋先小飞一个，压缩上方黑棋的模样，黑棋小尖，白棋二路爬了一个，这个时候黑棋打吃这个白棋，这里的黑棋非常的厚，那么白棋这一带的时空啊被压缩，那么这个黑棋不能打吃在这儿，白棋反打。那么黑棋吃掉以后，那么白棋可以切断这个黑棋，那么黑棋呢也只有打吃在这。那么下面前天陈儿啊开始对下面的黑棋展开的进攻，点了一个，黑棋顶住，白棋立下去，下一步就要扑吃这两个黑棋，黑棋扳住，白棋切断。如果黑棋想在这一带成活的话，黑棋可以。从上面打吃，白棋提掉，黑棋反打，那么白棋扑吃这两个黑棋，这一点白棋目数非常的大，那么黑棋提掉，白棋吃掉两个黑棋，那么黑棋呢把这个白棋给吃掉，那么这个局面下黑棋成活是没有问题，但是活得非常的委屈，全盘的时空啊不乐观，所以说当白棋切断黑棋的时候，黑棋呢。没有从上面打吃做活，而是呢爬了回来。白棋刺一个，黑棋一双，白棋呢粘住。这些黑棋没有两只眼位，那么黑棋的希望呢就是要冲击白棋这里的弱点。那么这个时候黑棋跨断白棋，那么白棋呢走了一个半。那么这手棋是前天陈尔在吴清源强大的攻势下走出来的。败招，这手棋的本手是团在这儿。如果黑棋粘住，白棋呢可以挡住。那么白棋毕竟啊在这一带啊围出一定的目数，那么这些黑棋呢还要想办法成活。但是呢，白棋搬到这里以后，黑棋呢马上啊对白棋展开了反击，先挤了一个，白棋粘住，黑棋往外冲，白棋挡住，黑棋打吃。白棋粘住，黑棋呢反打
，白芪连接，黑芪不能吃，吃完了马上啊就被白芪切断，那么黑芪呢连接了一个，白芪往外一长，当黑芪贴在这里的时候，前田陈儿就投子认输，因为这个时候的白芪啊，如果长出去的话，那么黑芪这里有一个切断，白芪这里不能粘，只能啊。打吃两个黑棋，黑棋提掉，那么这三个子接不回去，那么走到这里以后啊，吴清源就逆转成功。好，这盘棋我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。